Si no aprendes a ponerte metas en este modelo de negocio y en general en la vida, pues vas a sentir eso que la mayoría de personas siente, que no están alcanzando sus sueños. Cuando entiendes que poner una fecha a esos sueños es lo que hace que se materialicen, así como cuando mi hija le solté antes de tu siguiente cumpleaños vas a vivir en una casa con piscina, tuve el valor de mirar a los ojos a mi hija y ponerle una fecha de caducidad a ese sueño. Meta cumplida. ¿Alguna vez ya me habían hecho esa pregunta? ¿Qué es el éxito para mí? Para mí el éxito es multidimensional, eh, porque hay personas que son exitosas financieramente, pero no necesariamente son exitosas en sus relaciones personales. ¿no? Así como hay personas que son exitosas en sus relaciones personales, pero financieramente no lo son, o deportivamente no lo son, o no han desarrollado el éxito en el liderazgo. Para mí el éxito es específico. Y el éxito depende mucho de la edad en la que te encuentres. Por eso es que yo no mido las, la, la vida en función del éxito, sino en función de algo que para mí es más holístico, que es lo que yo le conozco como prosperidad. La prosperidad es el éxito en diferentes áreas de tu vida. Es buscar el equilibrio, es ser exitoso no solo en mi negocio, sino también ser exitoso con mi familia. No ser, eh, también exitoso con mi salud, exitoso en las diferentes áreas de mi vida. Para mí eso es lo que conozco como prosperidad. Y eso es lo que busco ahora. Ya no busco el éxito, lo que busco es prosperidad. Tratar de crecer en equilibrio para poderle dar a mi familia una mejor versión de mí. El dinero no tiene nada que ver con el éxito. Los resultados, las, las cosas materiales, no tienen nada que ver con el éxito. Si realmente te quieres hacer rango diamante, si realmente quieres empezar a tener este tipo de resultados, si realmente quieres tener las finanzas correctas para tu familia, no entiendas eso como éxito. El éxito está en convertirte en una mejor persona que pueda atraer esos bienes para tu vida y para la vida de tu familia. Lo que la mayoría de personas hace ante un cambio inesperado es negarse a ese cambio inesperado. Reniegan frente a un cambio inesperado. Y por más que reniegues, por más que no estés de acuerdo, por más que patalees, el cambio ya se generó. A ninguno de nosotros nos gustó que la pandemia nos haya encerrado en nuestras casas, que nuestros eventos ya no los pudiéramos hacer en vivo, que ya no pudiéramos reunirnos con nuestros socios para trabajar en equipo, que todo tuviéramos que hacerlo por internet. A ninguno de nosotros nos gustó, pero la versatilidad como parte de la resiliencia hizo que nos adaptemos. No es que estuviéramos motivados con todo, Juan José, nos cayó la organización, no. Lo que hicimos fue detenernos y preguntarnos entre todos los diamantes qué estamos aprendiendo de esta situación, qué exige esta situación de nosotros, cuál es el aprendizaje que nos tenemos que llevar. Y rápidamente entendimos que debíamos migrar todo a Internet. Yo no sé cómo, porque simplemente fue una meta que me tracé. Son cosas que yo puse en su momento en un mapa de sueños cuando recién arrancaba en redes de mercadeo y no era consciente de lo que había escrito y que hoy, varios, varios años después, es lo que estamos viviendo con mi familia. ¿no? Así que, si realmente eres consciente que vives en una realidad en la que si te pones metas las puedes cumplir y realmente entiendes que cada cosa que tú escribes tiene un poder que si trabajas coherentemente en eso que has escrito se puede cumplir, pues vas a empezar a tener más cuidado con las cosas que te dices. Porque de repente un día vas a despertar y vas a vivir así, en una casa con piscina. Teoma. Wellness from the Andes.